హాయ్ గాయస్ దిస్ ఇస్ పఠాన్ అని మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వారం మొత్తం మనం ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ గురించే నేర్చుకుంటున్నాం సో లాస్ట్ వీడియోస్ మీరు చూసినట్టయితే ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ సామాన్యంగా ఎందుకు హ్యాంగ్ అవుతుంది అప్పుడు మనం ఏం ట్రిక్స్ పాటించాలి తర్వాత ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ స్లోగా ఉన్నట్టయితే మనం ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలో నేర్చుకుందాం సో ఈ వీడియోలో మొబైల్ యొక్క ఛార్జింగ్ తొందరగా అయిపోతుంటే మనం ఎలాంటి ట్రిక్స్ పాటించాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం అయితే చాలా మందికి ఉంది స్లోగా ఛార్జింగ్ అనేది ఎక్కుతూ ఉంటుంది బట్ డిశ్చార్జ్ మాత్రం ఫాస్ట్గా అయిపోతూ ఉంటుంది మరి అందుకు చాలా రీజన్స్ ఏ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు లైవ్లో చూపిస్తాను కూడా మరి మీరు చేయాల్సిందలా ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే మీకు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అర్థమవుతుంది సో మీరు చేయాల్సిందలా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్తో తప్పకుండా అనేది షేర్ చేయండి సో ఆలస్యం చేయకుండా ఒక్కొక్క ట్రిక్ గురించి తెలుసుకుందాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ముందుగా మీ మొబైల్ యొక్క సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి మీరు మొబైల్ ఛార్జింగ్ ఏ విధంగా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుందో తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇందుకోసం సెట్టింగ్స్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసి కింది స్క్రోల్ చేయగానే ఇక్కడ మనకు బ్యాటరీ ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇందులో మనకి పవర్ యూసేజ్ ఉంది కదా సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్టయితే మన మొబైల్లో ఎక్కువగా బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ సో మన మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ దేనివల్ల డిశ్చార్జ్ అవుతుందో ఏ అప్లికేషన్ వల్ల మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ అవుతుందో తెలిసిపోతుంది ఆండ్రాయిడ్ సిస్టమ్ వల్ల అంటే మీ మొబైల్ యొక్క ఓఎస్ ఎక్కువగా దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఇక దాని తర్వాత నేను ఈ మొబైల్ ఎక్కువగా యూట్యూబ్ యూజ్ చేసుకుంటా దానివల్ల యూట్యూబ్ అప్లికేషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనకి పర్సంటేజ్ అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించడితే మనకి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా మొబైల్లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవి కూడా అంత బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేయట్లేదు కేవలం ఇక్కడ చూపించిన అప్లికేషన్స్ మాత్రం ఎక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాయి ఇక పక్కన హార్డ్వేర్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది స్క్రీన్ చూస్తారా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ మొత్తం బ్యాటరీ ఈ స్క్రీన్ వల్లనే మనకి కన్స్యూమ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే మనం స్క్రీన్ విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది సో ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కింద స్క్రోల్ చేయగానే డిస్ప్లే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఓకే ఇందులో బ్రైట్నెస్ లెవెల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఆటోమేటిక్ బ్రైట్నెస్ అనేది ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయబడి ఉంది సో దీన్ని డిస్టేబుల్ చేసుకోండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం స్క్రీన్ని మాన్యువల్గా ఇక్కడ ఆపరేట్ చేయడానికి కుదురుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ని బట్టి స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిమ్ అండ్ డిప్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు వెళ్ళినటువంటి చోటును బట్టి మీకు ఎంత స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ కావాలో అంతే మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి వీలు కుదురుతుంది ఇక్కడ టాప్ లో మనకి స్క్రీన్ బార్ అవడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు స్క్రీనింగ్ అనేది ఇక్కడ అంటే బ్రైట్నెస్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఆటోమేటిక్ ఉండడం వల్ల ఇదేమవుతుందంటే ఎక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఇక్కడ మన టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక దాని తర్వాత కాంట్రాస్ట్ అండ్ కలర్స్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఇందులో మనకి స్టాండర్డ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే కూల్ ఆప్షన్ ఎంచుకోండి ఇక్కడ మీకు కనపడకపోవచ్చు అంటే మీకు డిఫరెన్స్ అనేది కనపడకపోవచ్చు మీరు ఆప్షన్ సెట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏమవుతుంది అనేది మరి అంతేకాకుండా మీరు ఎక్కువగా స్క్రీన్ సేవర్స్ని వాడుతూ ఉంటారు అంటే మొబైల్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ సేవర్ వస్తుంది కదా సో అలాంటి వాటిని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయండి సో ఈ టిప్స్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎవరికైతే బ్యాటరీ తొందరగా అయిపోతుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విధంగా ఫాలో చేసినట్టయితే వాళ్ళకు కొద్దిగా సేవ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మరి అలాగే వాల్ పేపర్స్ని కూడా మీరు బ్రైట్నెస్ ఎక్కువనేటువంటి వాల్ పేపర్స్ని యూజ్ చేయొద్దండి బ్లాక్ వాల్ పేపర్స్ని ఎక్కువగా వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక దాంతోపాటు థీమ్స్ కానీ లాంచర్స్ కానీ మీరు అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక నార్మల్ యూజర్స్కి అయితే మనకు అంతగా పెద్ద ప్రాబ్లం లేనప్పుడు మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ టిప్ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ యాప్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో ఎక్కువ భాగం మనకి ట్రూ కలర్ యూసీ బ్రౌజర్ ఫేస్బుక్ ఇవి ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో యూసీ బ్రౌజర్ అనేది చాలా వరకు ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ముందుగా మీరు యూసీ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక యాడ్ అనేది ప్లే
మీరు అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ సో ఎవరికైతే బ్యాటరీ తక్కువగా వస్తుంటుందో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ కాకుండా లైట్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ని అంటే ఫేస్బుక్ లైట్ తర్వాత యూసీ బ్రౌజర్ లైట్ ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ సింక్రనైజేషన్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అన్నిటిని ఆఫ్ చేసుకోవాలి ముందుగా మనం ప్లే స్టోర్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో మనకి ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆటో అప్డేట్ యాప్స్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డూ నాట్ ఆటో అప్డేట్ యాప్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేశాను మీరు కనుక ఎనేబుల్ చేయకపోతే డెఫినెట్గా దాన్ని ఆన్ చేసుకోండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఇంటర్నెట్ని ఆన్ చేసినప్పుడు అది మొబైల్ ఇంటర్నెట్ కావచ్చు లేదంటే వైఫై కావచ్చు ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాప్స్ అనేవి అప్డేట్ చేయబడవు సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల కూడా మనకి బ్యాటరీ ఎక్కువగా కన్జ్యూమ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం నోటిఫికేషన్ ప్యాన్లో చూసినట్టయితే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ కనబడతాయి సో ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా చాలా మంది ఆన్ చేసి విడిచి పెట్టేస్తారు ఫ్రెండ్స్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీ అనేది తొందరగా డిశ్చార్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా కాకుండా మీకు ఏదైతే అవసరమో వాటిని అవసరమైనటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఆన్ చేసుకోండి ఎస్పెషలీ జీపీఎస్ తర్వాత ఇంటర్నెట్ అనవసరంగా వాడకండి ఫ్రెండ్స్ దానివల్ల ఎక్కువగా మన మొబైల్ ఛార్జింగ్ అనేది డెఫినెట్గా డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా మీ మొబైల్ యొక్క ఛార్జింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డెఫినెట్గా మీ మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీని టెస్ట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికోసం దగ్గర ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అయినట్టయితే అప్పుడు మీ మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ సింపుల్ ట్రిక్స్ మీ మొబైల్ యొక్క బ్యాటరీని సేవ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా మీకు ఛార్జింగ్ రావడానికి ఓకే సో ఈ ట్రిక్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా లైక్ ఇవ్వండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ న్యూస్ కోసం నా ఛానల్ని చూస్తున్నాడు సో మంచి టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్